A very good morning to all of you. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. And you know very well in the last video, we already start a practical problem which are based on the preparation of the financial state of sole proprietorship with adjustment. And in the last video, we already revised what is adjustment, what are the effect of the adjustment and how many adjustment we already discussed in the last few video. We almost discussed approximately 16, 15 to 16 adjustment in the last few videos. And after that, we are moving to the solution of the practical problem, which are related to the preparation of the financial institution of sole proprietorship with adjustment. In the last video, we already discussed the first practical problem, which are related to the bad debts provision for bad debts and how we will show the bad debts and the provision for bad debts in the profit and loss account and the balance sheet of the sole proprietorship. So in this video, in this class, we discussed the various practical problems related to the adjustment in final account. So let's see start the today's class. All the best. which are as follows, listen carefully, expected of the trial balance as of 31st March 2017, debtors including capital for dishonored bill of rupees 2000, debit 80,000 credit nil and bad debts 4000 credit nil. So it is a trial balance given in the question that is a data and the amount of the data is 80,000 in the debit side because data is an asset so it will be shown in the debit side of the trial balance and also the given information is including including couple bill of rupees 2000 which dishonored kera is 80000 rupees mein 80000 rupees mein 2000 rupees 2000 rupees kapil ka bill bin include hai which are already dishonored jo dishonored ho chuka and the second one is the bad debts which are given in the inside the trial balance so you know where will balance sheet uh, trial balance ke andar jo bhi adjustment given hote hain jo bhi items given hote hain wo adjustment nahi hote they are the information with the help of these information we prepare trading account pl account and balance sheet easily so the second information is bad debts. The amount of the bad debts is 4,000. And the information are as follows. The information number one, that is an adjustment. Adjustment number one is half of couple bill is recoverable. Half of couple bill is is recoverable. Yani couple ka jo aadha bill hai, recover and it will be known as an bad debts and number second is a create a provision for create a provision for bad debts at the rate of five percent basically ye jo question hai, which are related to the adjustment that is a bad debts and provision for bad debts Basically, you know very well. Many of you have told that when we start the practical problem related to the preparation of the financial statement of sole proprietorship, so starting may we look at the questions for discussion. Karein. And at last, we are talking about the whole question, which include the preparation of trading, PL, and balance sheet. So, this question is very uh, uh, which are based on the on us uh, one to two adjustment. But when we talk about the practical problem, there will be many adjustments and those adjustments can be used in any sequence. So, mind step up, that it is not that you will have to do adjustment number 1, 2, 3, 4, 1, 7, 5, 6, 7, 8, etc. No. No other adjustment can be asked at any time, like this question. Now, you can see that this question is looking like a 2 to 3 marks. Yes, exactly, it is, a, it is uh, related to the 2 to 3 marks. But, in questions ko bhi to aana jahi zaruri hai so aapko is adjustment ko ye batana hai how will you show that these adjustment in the financial statement of sole proprietorship so 
देखिए ध्यान से तो वेन वी प्रिपेयर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट पर इसका कोई इफेक्ट पड़ नहीं पड़ता है एंड वेन वी प्रिपेयर दी बैलेंस शीट क्योंकि बैड डेप्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेप्स का दो ही जगह इफेक्ट पड़ता है फर्स्टली इट अफेक्ट दी पी एल अकाउंट एंड सेकेंडली इट अफेक्ट द बैलेंस शीट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप so you know very well in the pl account firstly we note down the bad debts which are already given that is a 4000 yes and dater that is a 80000 which are already shown in the asset side of the balance sheet humne show kar diye ab aate hain isme likha hai dater mein 2000 rupaye ka aisa bill hai jo ki kapil ka hai aur jo dishonor ho chuka and then next niche likha hai half of the kapil bill is is recoverable kapil ka aadha bill is recover ho chuka hai yani ki bad debts ho chuka hai it means new bad debts will be a 2000 ka bill tha jisme se half is recoverable ho chuka hai it means 1000 ka new bad debts ho gaya so total bad debts is a 5000 4000 jo pehle ho chuka hai before the at the time of the preparation of the tab balance and after preparation of the tab balance 1000 ka additional bad debts ho gaya that is a total bad debts is a 5000 and you know very well the debtor the bad debts which are given outside the tab balance जो बेड डेप टैबलेंस के बाहर गिवन होता है उसी को हम डेटर में से माइनस करते हैं और जो अंदर दिया है वो ऑलरेडी पहले से डिडक्ट हो चुका होगा ओके सो हम इसमें से जो बेड डेप माइनस करेंगे दैट इज इन वन थाउजेंड सो नाउ अवर डेटर इज सेवेंटी नाइन थाउजेंड एंड द सेकेंड एडजस्टमेंट इज क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बेड डेप आपको प्रोविजन बनाना है बेड डेप से तो उसको भी हम लोग कहा शो करते हैं इट विल भी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द पी अकाउंट सो द एंट्री विल बी प्रोविजन फॉर बेड and the question is provision kitne pe create hoga 79000 pe provision create hoga 79000 ka kitna percent banana hai 5% okay so this will be a 3900 this will be a 3900 is that clear no provision is to be calculated on the 78000 ye bahut hi dhyan se samajhiyega because of pura bill kitna rik डिजॉनर हो चुका है 2000 पूरा का पूरा बिल कितना डिजॉनर हो चुका है 2000 का यानी हम जो प्रोविजन बनाएंगे वी हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन ऑन 78000 याद रखिएगा प्रोविजन हमेशा कितने पे बनेगा प्रोविजन हैव टू कैलकुलेट द 80000 माइनस बिल डिजॉनर्ड अब रिकवरेबल है या नहीं है इट इज ड माइंड सो यही मैं आपको बताने के लिए द पर्पज बियॉन्ड द डिस्कसिंग ऑफ सच क्वेश्चन इज दैट कि हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोटल डिजॉनर्ड हुआ 2000 जिसमें से इ रिकवरेबल कितना है आधा तो हाफ अमाउंट विल बी टेकन एज अ बेड डेप्स बट व्हेन वी क्रिएट द प्रोविजन फॉर बेड डेप्स तो प्रोविजन फॉर बेड डेप्स हमेशा किस वैल्यू पे क्रिएट होता है जितना डेटर अभी प्रेजेंट है अभी कितना प्रेजेंट है ओनली सेवेंटी एट थाउजेंड टू बीस एटी थाउजेंड टू थाउजेंड ऑलरेडी खत्म हो चुका है अब वो आधा इ है आधा कम मिलेगा इट इज नॉट डिसाइडेड तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट हम जब भी प्रोविजन बनाएंगे हमेशा नेट वैल्यू पे बनाएंगे एक्सपेक्टेड पे नहीं बनाएंगे तो so यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ द प्रोविजन फॉर बेड डेप्स इज 3900 और यहां पे हम लोग माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर बेड डेप्स इज 3900 सो नाउ आवर वैल्यू ऑफ द प्रोविजन इज नाउ आवर वैल्यूज ऑफ डेटर इन द एसेट साइज ऑफ बैलेंस शीट इज 75000 okay so this is the solution of this question the question number 16 which are based on the uh, adjustment uh, that is a bad debt and provision for bad debt so bad debt from the 1000 he consider kiya hai but when we prepare the provision for bad debt so we only create a provision for bad debt after subtracting the dishonored bill yani debtor mein se humne total dishonored bill ko minus karna hai that is to ye apne dimag mein rakh lijiye okay ओके सो आफ्टर डिस्कसिंग द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर रिलेटेड टू द प्रोविजन फॉर बेड डेप्स एंड द बेड डेप्स व्हिच आर गिवन द आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस लेट्स वी मूव टू द द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द सोल प्रोपराइटरशिप ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिक्टेट द दिस क्वेश्चन The question is, from the following adjustment and with the help of the trial balance, prepare a trading account and the profit and loss account. 
and the balance sheet as at 31st March 2012. Debit balance insurance 2400, salary and wages 17,000, cash in hand 100, cash at excess banks 25,000, and the trade expense 3000, postage and telegrams 500, drawings 5000, plant and machinery balance on 1st of 12, 2011 is 1 lakh, additional on 1st October 2011 that is a 6000, stock on 1st April 2011 that is 10,000, purchase 80,000, return inward 3,000, Sunday data is 15,000, furniture and fixtures 4,000, freight and duty 3,000, carriage outward 600, rent rates and taxes 4,000, printing and stationery 1,100, capital 1,40,000, credit 33,000, sales 1 lakh, return outward 1,500, provision for doubtful debts 500, and uh, discount is 900 rent of premises sublet for one year to 30 september 2012 is 1100 and the following adjustment are as follows the first adjustment is stock on 31st march 2012 was valued at 30000 it is in closing stock and stationary unused at the end was 200 the provision for doubtful debt is to be maintained at 6% on data create a provision for doubt discount on data at 2% Write off 1000 as bad debts. Provide depreciation on plant and machinery at the rate of 10% per annum. Insurance is paid up to 30 June 2012. A fire occurred on 30, 25 March 2012 in the go down, and the stock of the value of 5000 was destroyed. And it was insurance, and the insurance company admitted a claim of rupees 3000. So, in this question, basically, there are seven adjustments which are related to the closing stock, stationery as a closing stock, bad debts, provision for bad debts, provision for discount on data, as well as the depreciation, insurance prepaid, as well as the loss of the stock that is known as the abnormal loss. So let's we move to the solution of this question. Okay. So uh, let's we move to the solution. The solution of this question are as follows. First of all, you know very well, we are talking about the question number 9. And we have to prepare a trading and profit and loss account for the year ended and the date of the transaction is 31st March 2012. Okay, and this is a boundary line, you know very well. This is the first page and this is the last page. Okay, so first of all, we write down, as you know very well, this is a format of the trading and profit and loss account combinedly, the particulars amount and particulars amount. So the first value which are placed at the debit side of the trading account, that is an opening stock, as you know very well. Okay, so the opening stock is 10,000. So please note down. So firstly, two opening stock, according to the question, is 10,000. And after that, you know very well, I'm calculating that is in purchase. An amount of the purchase with this question is 80,000. Okay, so the 80,000 is a purchase, but this may return be here. So purchase return kum lo kya karenge? Deduct kar lenge. And the purchase return is 1500. But listen carefully. The adjustment number 7. A fire occurred on 25 March 2012 in the godown. Yani ki godown mein 25 March 2012 ko aang lag gai. And stock jo 5000 rupay ka tha wo destroy ho gaya. Yani ki wo jal gaya. It was insured the insurance company admitted a claim of 3000 insurance company ne 3000 pe claim diya basically so fire lagi go down mein 5000 rupaye ka goods lost ho gaya to sabse pehle you know where hum log kahan se deduct karte hain it will be deducted from the purchase so purchase mein se kitne ka goods aapka destroyed ho gaya isse hum log bolte hain loss by fire loss by fire that is in 5000 so purchase return 1500 and 5000 loss by 5 deduct ho gaya so now our net purchase is 73500 pehle to main adjustment aapko one by one bata deta hu uska effect kya padega jaise pehla diya hua hai the first one is the closing stock so you know very well closing stock affect the credit side of the trading account and second is the balance sheet asset side stationery unused at the end was 200 
स्टेशनरी में भी दो सौ रुपए की बची हुई है सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द स्टेशनरी इन द पी एल अकाउंट इन द सेकेंडरी इट विल बी शोन इन द एस एस साइड ऑफ द बैलेंस शीट प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेप पे सो इट विल बी क्रिएटेड ऑन द डेटर एंड डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाना है सो इट विल ऑल्सो क्रिएट ऑन द डेटर एंड बैड डेप्स तो डेटर पे ही क्रिएट होता है सो बेसिकली बैड डेप्स हो चाहे प्रोविजन फॉर बैड डेप्स हो चाहे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर सो इट अफेक्ट्स द टू टू अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोपरशिप नंबर वन इज अ पी एल अकाउंट एंड नंबर सेकेंड इज अ बैलेंस शीट एसेट साइड में से डेटर में से माइनस करेंगे इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट नेक्स्ट वन इज अ डेप्रीशिएशन सो फर्स्ट वन इसे हम लोग कहाँ लिखेंगे इट विल बी राइट डाउन इन द डेबिट साइड ऑफ द पी एल अकाउंट एंड देयर आफ्टर द सेकेंड वन इज अ इफेक्ट फ्रॉम द डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड एसेट दैट इज अ प्लांट एंड मशीनरी इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट फोर्थ सिक्स एडजस्टमेंट दैट इज एन इंश्योरेंस स्टेट अप टू थर्टी जून टू थाउजेंड ट्वेल्व सो इट इज अ प्रीपेड बिकॉज ऑफ हमारा बुक अप क्लोज होता है थर्टी फर्स्ट मार्च को हमने कब तक पे कर दिया थर्टी जून अप्रैल मई जून थ्री महीने का प्रीपेड हो गया तो फर्स्ट इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे एज अ प्रीपेड एक्सपेंस एंड सेकंड इट विल बी रिटर्न डाउन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड लास्ट एज यू कैन सी दैट लॉस बाय फायर जितने का लॉस हुआ दैट इज अ फाइव थाउजेंड इसे हम वो परचेज में से माइनस करेंगे सेकेंडरी हमें नेट लॉस कितना हुआ फाइव थाउजेंड रुपीज का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया था आउट ऑफ दैम थ्री थाउजेंड रुपीज हमें मिल गया सो नेट लॉस इज अ टू थाउजेंड so 2000 will be written down in the debit side of the pl account and 3000 the name of the insurance company will be written down in the asset side of the balance sheet because abhi claim mila nahi hai milne wala hai so insurance company becomes a assets of the business so basically data humne purchase mein se minus kar liya so i hope aapko pata chal gaya ki kya kya adjustment karna hai aap us pe tick laga lo ya at the beginning of the दीज स्टेटमेंट आप उसको कॉपी कर लो एंड देर आफ्टर हम क्या करेंगे वी राइट डाउन दिल्स अमाउंट ऑफ द सेल्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज वन लैक और उस पर भी क्या है सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे द सेल्स रिटर्न वैल्यू इज थ्री थाउजेंड सो नाउ अवर नेट सेल्स इज नाइनटी सेवन थाउजेंड यू नो वेरी वेल क्लोजिंग स्टॉक को भी हम लोग कहाँ शो करते हैं इन दिट इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट सो so बेसिकली इतना तो कंफर्म है ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक एंड आफ्टर डेट यू नो वेरी विल बी राइट डाउन दी ऑल दी डायरेक्ट एक्सपेंस हम डायरेक्ट एक्सपेंस को राइट ऑफ रिटर्न डाउन करते हैं इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट सो डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन सा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओनली वन डायरेक्ट एक्सपेंस आर देयर दैट इज अ फ्रेट एंड ड्यूटी ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड टू फ्रेट एंड ड्यूटी रुपीज थ्री थाउजेंड सो ट्रेडिंग अकाउंट बन के तैयार हो गया हमने इसको एड किया डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड तो वी फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट सो द ग्रॉस प्रॉफिट टोटल इज वन लैख सेवन ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ऑफ द डेबिट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट सो ग्रॉस प्रॉफिट इज फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड आफ्टर डैट ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे दिस अ कैरी डाउन एंड दिस इज अ ब्रॉड डाउन ओके सो द ब्रॉड डाउन ऑफ द अमाउंट ऑफ द Gross profit is forty thousand five hundred, and after that we debited all the indirect expense in the debit side of the trading account. Sare indirect expense kum do write down, write down karenge. So first indirect expense is the insurance charges. The insurance charges pe aapko yaad hoga ki is pe prepaid tha according to the according to the question. The insurance charges two thousand four hundred. Usme se minus karenge prepaid. सो so, प्रीपेड कितना हो जाएगा कितना आपका प्रीपेड है थ्री मंथ्स के लिए सो so, आपने टू थाउजेंड फोर हंड्रेड पे किया ट्वेल्व मंथ्स के लिए थ्री मंथ्स का उस पर क्या है प्रीपेड है सो सिक्स हंड्रेड एज एन प्रीपेड डिडक्टेड हो जाएगा फ्रॉम द इंश्योरेंस सो द इंश्योरेंस चार्जेस इज एटीन हंड्रेड ओके देर आफ्टर द नेक्स्ट इंडाइट एक्सपेंस इज अ सैलरी एंड वेजेस सेवनटीन थाउजेंड सैलरी एंड वेजेस सैलरी एंड वेजेस is 17000 and trade expenses 300 trade expenses 300 okay so note down kar lijiye copy mein properly trade expenses rupees 300 and after that 
ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद है आपका पोस्टेज एंड टेलीग्राम इज अ 500 टू पोस्टेज इज 500 बट यहां पर अभी स्पेस रिमेन नहीं है सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज यू नो वेरी वेल नेक्स्ट पेज पे मूव करने के लिए वी हैव अ सफिशिएंट विथ स्पेस इन द नेक्स्ट पेज और यहां हम टॉप से स्टार्ट करेंगे बिकॉज़ अ लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट आर देयर इन दिस क्वेश्चन ओके सो if you are talking about the values given in the shown in the assets shown in the trading and uh, debit and credit side of the pl account so which are as follows <coughs> sorry for that next is a post in telegram ke baad next of indirect expenses the carriage outward so to carriage upward carriage outward kya hota hai aapka indirect expense hota hai carriage outward ki value kitni hai that is an 600 rupees next rates rents and taxes rent rates and taxes the value of rent rates and taxes are 4000 and thereafter the next one is a printing and stationery you know very well printing and stationery pe already uh, ek adjustment are that is unused तो टोटल प्रिंटिंग एंड स्टेशन इज 1100 जिसमें से अभी भी क्लोजिंग स्टॉक आर स्टिल देयर ऑफ द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विच आर अनयूज दैट इज 200 तो आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना यूज किया होगा ओनली 900 टोटल आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है 1100 रुपए का जिसमें से 200 रुपए का बच गया है सो अभी भी आपके पास 900 रुपीस का खर्च हुआ है एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट साइड सो यू नो वेरी वेल क्रेडिट साइड में यू राइट डाउन द फर्स्ट थिंग That is discount 900. So credit में आपकी है first the 900 of the discount and rent of premises sublet for one year up to 30 September. तो so, आपको rent receive हुआ but यहाँ पर आपको advance income हो गई. कितने का rent received हुआ? A 1100 का. जिसमें से advance income कितनी है? 30 September यानी April, May, June, July, August, September. सिक्स मंथ का आपने एडवांस रेंट आपको मिल गया तो एडवांस रेंट को हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं कैसे पता चलेगा इलेवन हंड्रेड रुपीज ट्वेल्व मंथ का है जिसमें से सिक्स मंथ का एडवांस है सो फाइव फिफ्टी रुपीज इज एन एडवांस रेंट विच आर डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड इनकम यू नो वेरी वेल एडवांस इनकम और अन एक्रूड इनकम उसे हम क्या करते हैं रिलेटेड इनकम में से माइनस कर देते हैं सो so, हमने डायरेक्ट एक्स इन डायरेक्ट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अभी भी स्टिल देर आर few adjustment are there the first one is a provision for doubtful debts which are given in the credit side of the tribunal that is a 500 and we have to prepare the new provision and uh, there is a no old bad debts bad debts are still not there so first of all hum adjustment pe dhyan dete hain so pehle hum log likhenge two bad debts kitna bad debts ho gaya according to the adjustment is 1000 लेसन केयरफुली बहुत ही ध्यान से समझिएगा ये टॉपिक थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा बेड डेप्स को लेकर ओके सो बेड डेप्स वो आपका एक हजार रुपए का ओके okay. आपको और कितना प्रोविजन बनाना है देयर इज नीड टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स इज सिक्स परसेंट तो टू प्रोविजन फॉर बेड डेप्स सिक्स परसेंट बनाना है और आपका डेटर की वैल्यू कितनी है डेटर है डेटर की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 15,000 जिसमें से आपने 1,000 थाउजेंड बेड डेप्स पियर कर लिया सो स्टिल इज 14,000 थाउजेंड सो प्रोविजन फॉर बेड डेप्स इज क्रिएटेड ऑन द 14,000 14,000 थाउजेंड का कितना परसेंट दैट इज अन दैट इज अक्स परसेंट ऑफ द 14,000 थाउजेंड सो आपने प्रोविजन फॉर बेड डेप्स बनाया एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट ऑन द रिमेनिंग डेटर जिसमें से 1,000 थाउजेंड स्टिल डेटर बेड डेप्स हो गया था सो द प्रोविजन फॉर बेड डेप्स इज एट एंड आपको आपने 840 का प्रोविजन बनाया एंड नाउ द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू रिक्वायर द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर आपको और क्या बनाना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर वो भी आपको क्रिएट करना है कितना क्रिएट करना है ओनली टू पर्सन आर देयर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सो 14,000 थाउजेंड इज अवेलेबल डेटर उसमें से आपने एट का तो क्या बना लिया Provision for bad debts बना लिया, so 
14,000 में से 840 आपने प्रोविजन क्रिएट कर लिया सो so, अभी आपके पास कितने डेटा क्रिएट बचे हुए हैं दैट इज 13,160। सो so, 13,160 का नाउ यू हैव टू क्रिएट द टू परसेंट दैट इज अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा सो ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो जाएगा कुछ ये बात याद रखिएगा सो टू परसेंट ऑफ द थर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी एम आई करेक्ट यस तो थर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी का टू परसेंट अगर आप क्रिएट करोगे तो जीरो जीरो फाइव सो फाइव टू जो टेन सिक्स एंड थ्री टू 263 approximately answer aega. so you have to prepare the provision for discount on data is 263 rupees so aapko total bad debts related kitni cheeze banani hai 3 6 4 10 1 8 9 10 11 2103 rupees jisme 1000 rupees bad debts hai 840 rupees ka provision for doubtful debts hai and 263 rupees ka hai provision for discount on data और उसमें से आप माइनस कर दो ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेप्स बिकॉज ऑलरेडी इस क्वेश्चन में पहले से हमने प्रोविजन बना के रखा हुआ है फाइव हंड्रेड रुपीज तो फाइव हंड्रेड रुपीज हमें बनाने की जरूरत नहीं हो सो आवर प्रोविजन रिगार्डिंग द बैड डेप्स दैट इज थ्री जीरो सिक्स वन वन सिक्स जीरो थ्री आपको बनाने की जरूरत होगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ओके सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू The next one, the next adjustment is much right of the depreciation on the plant and machinery at the rate of 10% per annum. आपको depreciation calculate करना है किसपे plant and machinery पे तो थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा. क्या ध्यान देना पड़ेगा? The first and very important things regarding this question is कि you know very well आपके पास दो मशीन हैं. पहले तो एक लाख रुपए की आपके पास पहले से मशीन थी. तो एक लाख पे आप क्या लगाओगे सीधे सीधे आप 10% परसेंट डेप्रिशिएशन चार्ज कर दोगे सो टेन थाउजेंड इज अ डेप्रिशिएशन ऑन द प्लांट एंड मशीनरी बट एडिशनल मशीनरी जो आपने खरीदी है वो सिक्स थाउजेंड रुपीज की खरीदी है वो भी कब फर्स्ट अक्टूबर को सिक्स थाउजेंड का टेन परसेंट कब खरीदा है आपने फर्स्ट अक्टूबर सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबररी मार्च सिक्स मंथ का आपको एडिशनल डेप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा दैट इज अ थ्री थाउजेंड सो टोटल डेप्रिशिएशन ऑन द प्लांट एंड मशीन इज थर्टीन थाउजेंड Why? Ten thousand at the beginning balance and three thousand on the closing balance. Is that clear? Six thousand ka ten percent six hundred. Sorry for that. That is a three hundred. So the depreciation on the plant and machinery is ten thousand three hundred. Okay. As well as the last topic is the last adjustment. Adjustment number seven is loss by fire. You know very well. आपको total कितना loss हुआ था? हमको total loss हुआ था. That is. <coughs> 5000 थाउजेंड रुपीज का जिसमें से थ्री थाउजेंड रुपीज इंश्योरेंस कंपनी ने ऑलरेडी दिया था फाइव थाउजेंड का लॉस हुआ था सो so, उसमें से थ्री थाउजेंड ऑलरेडी स्टिल हमने रिकवर कर लिया था सो लॉस बाई फायर इज अ फाइव थाउजेंड जिसमें से थ्री थाउजेंड हमें रिकवर हो चुका है इंश्योरेंस कंपनी ने टू थाउजेंड रिकवर किया है सॉरी फॉर दैट इंश्योरेंस कंपनी ने कितना रिकवर किया है थ्री थाउजेंड सो आवर लॉस बाई फायर इज अ टू थाउजेंड अब हम लोग क्या करेंगे एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हम इसको टोटल करेंगे टोटल करने पे वी फाइंड आउट द क्रेडिट टोटल क्रेडिट का टोटल कैसे होगा प्लीज वॉच केयरफुली थोड़ा सा क्वेश्चन काफी बड़ा है थोड़ा सा क्या क्वेश्चन बड़ा ही है सो so, उसमें क्रेडिट का टोटल वी फाइंड आउट दैट इज फोर्टी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी जब आप इसको एड करोगे तो दिस इज अ टोटल ऑफ फोर्टी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी एंड क्रेडिट में भी कितना आना चाहिए दैट इज फोर्टी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी लेकिन जब आप इन सब को माइनस करोगे एटीन हंड्रेड सेवेंटी थाउजेंड थ्री थाउजेंड 500 इन सब को जब आप ऐड करके 41,950 में से डिडक्ट करोगे सो वैल्यू आएगी दैट इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड द वैल्यू इज 2,947 थाउजेंड ओके सो दिस इज अ सॉल्यूशन प्लीज डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन बिकॉज मैं इसका पूरा एक सॉल्यूशन भी बताऊंगा जितने मैंने एडजस्टमेंट अभी सॉल्व कराए हैं उन सब का मैं एक एक करके एडजस्टमेंट बताऊंगा ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये इफेक्ट यहाँ क्यों पड़ा इसका इफेक्ट यहाँ क्यों पड़ा पहले आप सॉल्यूशन देख लो एंड आफ्टर दैट एट द टाइम ऑफ द रिवीजन ऑफ दिस क्वेश्चन आई विल टेल यू विच एडजस्टमेंट इफेक्ट विच 
item of the trading account, PL account, and the balance sheet. And this is the particulars amount, particulars amount. Okay. So answer आ चुका है. So I hope today we cleared all the topics and all the questions very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot. And take care.